ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எஸ்கே ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் புகைப்பிடித்தல் உடல் நிறத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் இப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம படம் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அந்த டைட்டில்களில் பார்த்துருப்போம் இல்லை அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு ஹீரோயினா இல்லை வந்து அதில் வில்லனாக வந்து ஸ்மோக் பண்ணும்போது கீழே வந்து ஒரு சின்ன ஐ டைட்டில் கடை கொடுப்பாங்க இது வெறும் வார்த்தையாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது வெறும் வார்த்தை ஆனால் ஸ்மோக்கால் அடிக்ட் ஆகி கேன்சருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கிற சாதாரண ஒரு பேஷண்ட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வார்த்தையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தலையில் வந்து பெரிய இடிவுழுந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா இப்படி ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால என்னென்ன எஃபெக்டில் ஏற்படுது ஏன் வந்து அந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து அவங்களை வந்து அடிக்டாகவே வச்சிருக்கு நம்ம ஏன் அதுலேருந்து மீள முடியல அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க டாப்பிக்கில் போகலாம் முதல் விஷயம் நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா உங்களோட பல் பல்லில் இருக்கிற அந்த எவருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேர் அப்புறம் வந்து அந்த கம்ஸ் அண்ட் டூத்துன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கிற அந்த அதோட ஈர்ப்பு வந்து கம்மியாகிடும் அதனால் என்ன ஆகுனா நாளடைவில் உங்கள் பல் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டீத் கேன்சர் வந்து வரதுக்கான முக்கியமான காரணமே வந்து இந்த பல்லிலிருந்து ஆரம்பிக்கிற அந்த தார் தார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரோட்டுக்கு போகிற தார் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து உங்கள் பல்லில் ஃபார்ம் ஆகும் எது வந்து நீங்கள் யாராவது டாக்டர் படிச்சுட்டு இருந்தாவோ இல்லை கண்டிப்பாக டாக்டர் இந்த டீத்தை பற்றி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ இது வந்து முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாயால் உறிஞ்சி மூக்கால் விடுவீங்கள்ல அப்படி ஒரு ஒரு டைம் நீங்கள் விடும்போது என்னென்னா அந்த மூக்கில் இருக்கிற அந்த சென்ஸ் டிஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிட்டே வரும் என்ன சென்ஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு உதாரணம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சாப்பிடும் போது பார்த்திங்கன்னா நாக்கில் வந்து பல டேஸ்ட் இருக்காது காரம் உயிர்ப்பு உப்பு துவர்ப்பு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்மெல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லது கெட்டது சில கலர்ஃபுல்லான வாடைகள் பெயிண்ட் வாசம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறோம்ல அந்த டிஷ்யூ வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நாளடைவில் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆனவங்களை கண்டிப்பாக வந்து எது நல்ல ஸ்மெல் எது ஸ்மெல் கெட்ட ஸ்மெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது சம்டைம்ஸ் நம்ம வீட்டில் வந்து அது பருப்பு குழம்பா இல்லை வந்து கறி குழம்பா அப்படிங்கிற விஷயமே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது காமெடிக்காக சொல்லுதா உண்மையாலுமே சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் மூணாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவியோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு லங்ஸில் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஒரு உதாரணத்தை பார்த்திங்கன்னா பைக்கில் வந்து கார்பரேட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஏரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நல்லதாக உள்ள அனுப்பும்ல அதே மாதிரி தான் லங்ஸில் வந்து அவியோலின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதோட முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுவாசிக்கிற கா ஆக்சிஜனை வந்து உள்ளே அனுப்பி வெளியில் வந்து அந்த ஏரை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே அனுப்பும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம லங்ஸில் போய்ட்டு இருக்கிற முதல் ப்ராசஸ் வெறும் லங்ஸ் மட்டுமே நம்மளுக்கு வந்து மூச்சை உள்ளே வாங்கி அது வந்து சுத்த பற்றி வெளியே இருக்கல அந்த லங்ஸ் கொடுக்குற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டான இந்த அவியோலி அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து முக்கியமாக வந்து செயல்படுது ஸோ அது வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டேமேஜ் ஆனது மட்டும் பத்தாமல் அந்த ஆக்சிஜன் நீங்கள் உள்ளே கொண்டு போகிறீங்களா அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறாமல் கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறிடும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டயர் எடுத்தா ஒரு வகையான ஸ்மெல் வருது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்மோக் தான் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அது வரது மட்டும் இல்லாமல் அது எதில் போய் கலக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து அந்த உடம்புல வந்து அந்த லங்ஸ் விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மூச்சுக்குள்ளாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் இருக்குமா அந்த ரத்த ஓட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளட்டில் இருக்கிற ஓட்டு ஆக்சிஜனோட வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கிற யாரையாவது பார்த்திங்கன்னா ஓட சொன்னீங்கன்னா ஒரு பத்து பத்து மினிட்டர் கூட எங்களை ஓட முடியாது ஃபாஸ்ட்டாக ஓட முடியாது ரொம்ப மூச்சு வாங்கி அவங்க வந்து அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடுவாங்க இதில் தான் ஸ்மோக் பண்ணுற யாருமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லை வந்து ஸ்விம்மிங்லேயும் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதிகமாக மூச்சு இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அந்த அவங்கள செயல்படவே விடாது சரி இது மட்டும் தானே ப்ராப்ளம் இதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் செல் இருக்கிற அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு என்ன பண்ணணும்னா நிக்கோட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு திரவத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அது வந்து திரவம் இல்லாமல் அது உங்கள் பிளட்டில் கேரி ஆகி நேராக மூளைக்கு போகும்போது அந்த ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால மூளையில் வந்து திரவம் ஒன்று சுரப்பும் அந்த திரவத்து பேர் பார்த்தீங்கன்னா டோப்பமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து படத்துக்கு போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு பத்து பேர் படத்துக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேட்டரில் வந்து ஜாலியாக விசில் அடிச்சு வந்து படம் பார்ப்போம் அதே மாதிரி எங்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகும்போது யாராவது பெரிய கோல் போட்டாவோ இல்லை வந்து
நிக்கலும் அந்த லெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிஎன்ஏ வந்து சரி பண்ண விடாது ஸோ சரி பண்ண விடுதல் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த நோய் வந்து அந்த சொன்ன லங்ஸில் ஏற்பட்ட நோய் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டெவலப் ஆகிட்டே போகும் நாளடையில் இது டெவலப் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் புது புது நோய் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களோட வந்து கண்ணுக்கு வந்து மங்களாக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களோட பல்லுக்கு வந்து அந்த அந்த எவர் வந்து விட ஆரம்பிச்சு பல்லு கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் பல்லோட கலரே சேஞ்ச் ஆகிடும் பதினஞ்சு டைப் ஆஃப் கேன்சரை வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால மட்டுமே வருதுன்னு தெரிஞ்சுங்க இது உங்கள் கண்ணில் ஆரம்பித்து வாய் வயிறு லங்ஸ் லிவர் டீத் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கம் அஃபெக்ட் பண்ணும் இது வந்து பாரபட்சமே கிடையாது ஸோ வந்து யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இந்த மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தால் தயவு செஞ்சு அவங்களால விட முடியல அப்படின்னா அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி சென்டர் ரீக்ரியேஷன் சென்டருக்கு அந்த மாதிரி அனுப்பி அவங்களால வந்து அங்கே திருத்துறதுக்கு முன்னே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அங்கே போனாலும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா அளவு கடந்து ஸ்மோக் வந்து ஸ்மோக் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் படிப்படியாக குறைக்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவங்களால் விட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் சிகரெட்டை பார்க்கும்போது சூயிங் கம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூயிங் கம் வந்து ஸ்மெல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இல்லை வந்து அந்த ஸ்ப்ரே ஒன்று கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த ஸ்ப்ரே வந்து நீங்கள் வந்து கையிலையோ காலையோ அடிச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு டைம் நீங்கள் அந்த ஸ்மோக் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ப்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வாந்தி வர வா அந்த வாமிட்டிங் சென்சிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து வந்து ஒரு பெட்டர் ஐடியா ஏன்னா வந்து உடனே திருந்த முடியல நான் வந்து நே பத்து வருஷமும் ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு நீ குற்றான்னு கண்டிப்பாக யாராலும் விட முடியாது ஸோ படிப்படியாக விட்டுட்டு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா ஒரே நல்ல விட்டால் வந்து அதுவே பெரிய ஆபத்தாக வந்து முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு நாளில் ரெண்டு நாளில் விடுறது ப்ராசஸ் கிடையாது எத்தனையோ வந்து ட்ரெ சென்டர்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த ஸ்மோக்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இது ஸ்மோக்குக்கு மட்டும் கிடையாது யாரும் ட்ரிங்கிங்கில் வந்து ரொம்ப ஆல்கஹால் அடிக்டடாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இப்போ எப்படி ஸ்மோக் வந்து உங்களுக்கு லங்ஸுக்கு வந்து பிரச்சனையோ அதே மாதிரி ட்ரிங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா லிவருக்கு வந்து டேமேஜ் ஸோ எல்லாமே ஒரு வகையில் கெடுதல் தான் சரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து சொல்லலாம் வந்து காசிலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கஞ்சா குடிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க இருக்கிற கிளைமேட் கண்டிஷன் வேறு அவங்க சாப்பிட போகிற சாப்பிட்ற வேறு எல்லாருமே அங்கே வந்து உயிரோடு இருக்காங்களான்னு சொல்ல முடியாது நாம் பார்க்குற சினிமாலையோ இல்லை வந்து நம்மள்கிட்ட கட்டுற ஃபோட்டோலேயே வந்து எல்லாருமே ஸ்மோக் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க பட் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அவங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி பிரச்சனை வரும் அவங்களுக்கு கேர் பண்ணிக்கிறக்கு ஆள் கிடையாது நமக்கு கேர் பண்ணிக்கிறக்கு வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க ஸோ எதுவும் மனசில் வச்சுட்டு தயவு செஞ்சு நீங்கள் ரொம்ப அடிக்டடாக இருந்தால் எதுவுமே வந்து ட்ரை பண்ணவே கூடாதுன்னு நான் சொல்ல கிடையாது ஸ்மோக்கிங்காக இருந்தால் ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு நான்ஸ் ஷோ செயின் ஸ்மோக்காக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் அடிக்கிறேன் டுவைஸ் அடிக்கிறேன் ஓகே அது வந்து ஒன்று அந்த டொபாக்கை வந்து உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ஒன்றும் பாதிக்காது அண்ட்ல சண்டில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து டயட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தால் ஸோ இல்லை என்னால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஒன்ஸ் நான் டச் பண்ணால் என்னால் வந்து டெய்லி ஒரு பேக்கெட் சிகரெட் அடிக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட டெட்லைன் வந்து நெருங்கிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அந்த சென்டர்க்கெலாம் போய் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் திருத்திக்கிட்டே ஆகணும் உங்களுக்காக எல்லாட்டையும் உங்களோட குழந்தைங்க உங்களை நம்பி இருக்கிற குழந்தைங்க உங்கள் ஒய்ஃப் உங்கள் அப்பா அம்மா இவங்களுக்காக நீங்கள் மாற்றிட்டு ஆகணும் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நான் சொல்ல வந்த இது டாபிக் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் வந்து டவுட் இருந்துச்சு நான் சொன்னது எதாவது உங்களுக்கு டவுட் நான் சொன்னது சரியாக புரியல அப்படின்னா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணா கமெண்ட்ல கண்டிப்பாக லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாளைக்கு ஒரு நல்ல டாபிக் வந